，你好，想弄点啥？我都没见过这样的公公婆婆，说话一点都不算数，言无信。呃，啥情况呀？这你看一下这东西。哦，哇，这都是银元呀、啊！这是什么情况？啥情况？俺不是准备买房子了吗？啊、哦，没买房子之前、啊，公公婆婆说话说的可漂亮，可敞亮。啊、哦，等你需要钱的时候，你吭一声。哦，哎，我给你找钱，这不是俺今年不是买房子了吗？哦，呃，买房子是个好事儿，那是了呀，首付二十多万，俺缺口缺十万块钱。哦，我去找俺公公婆婆要这个钱去了。啊，他来个没有，没有现金。对呀、啊，我有这样的公公婆婆没有？你之前跟我说的好好的、哦。那确实，一开始说有钱帮您。嗯，然后这这到事儿上了，这现在没钱。对呀、啊，关键是个掉链子呀！你又不生气不生气？嗯，那确实挺让人生气的。那问题是跟这些银元有啥关系啊？那不给我钱，我肯定不愿意啊！我不是给他闹吗？啊，给他讲道理，给他说。哦。我你这样办事办事不地道啊嘞！他最后说半天了，就俺家里边来这东西，他给我拿几块这，说的换成钱，你看我还换多少钱？你都当现金，你先用着。哦，明白了。啊，你就等于说就是你公公收藏的这个银元，对啊，呃，拿出来了，说换钱，是吧？对，我天哪，这都是造币总厂啊！我几个不是这几块都是啊？嗯啊，我对这不懂，我也不知道值多少钱，我几个过来都想让你给我看看啊，看能值多少钱？对，能不能补这个十万的缺口？能不能补十万的缺口？嗯。总共是几块来着？总共是五块，对吧？对对，五块，四块皮盒的，一块 N 盒的，都是造币总厂。嗯，我看一下啊，叉 F 的，这个是 VF 三十五分，这个是叉 F 九二，这是叉 F 九七，这个是 VF 九二，味道也不错。那你要是拿这五块抵十万块钱的话，我估计绰绰有余。绰绰有余。对，这现在这东西都那值钱吗？嗯、呃，这是银元，啊、哦，并且是银元里面价格比较贵的。贵的。这造币总厂啊，就是龙阳三剑客之首。你说实话，你家里面如果自己留存下来的。你像这种银元，你放个几十块，里面不一定有一块这样的，很多都是什么大头小头，就是有龙阳，一般也就是各种省龙，这种造币总厂的龙阳非常少。那你说这这东西也怪稀有了呀？那肯定呀，这我刚才看了，这都是没有伤的，嗯，嗯没有伤的，虽然大部分没给分但是价值也不菲。像这种一般都得是两万以上的东西。一块吗？对、呃，嗯，特别是这个，这个给分的三十五分的，这个我估计最起码得四万左右。这一块四万多吗？对，其他的都得两万多，其他的都得两万多，这是十几万没问题。那你照你这样说，俺公公可是身上不露啊。哦，家里面放的还有。贵，他家里边那小金库不可能，不可能都这五块。哦，你反正之前肯定见过。啊！我应该，我我之前肯定见过，但是我对这不懂，我不知道这是啥。那银元，那就就最便宜的大头都一千多块钱呢。你像有的龙阳贵的几万、几十万、上百万的都有。我刚开始认为这不值钱，你看这黑不溜秋秋的，这个东西我以前见过，都打手柱了。哎，黑不溜秋很正常。嗯，你看一下这上面写的“光绪元宝”，就是清代晚期的，光绪皇帝那会儿铸造出来的。距今已经一百多年了，那肯定是有包浆，很自然。哦，哎，那能拿妥了。你，我现在你不是咱，咱不是收吗？啊，我都能拿把兑给你多了。兑给我。对，确定。确，百买确定，这东西来都是热闹的。哎，可以可以可以。我找你说啥用钱？啊，没问题没问题。从这一看啊，你公公婆婆也没算食言是吧、哦？你看你们买房子缺口是十万是吧？对。这，轻松十几万。算是给你们了。那,那我感觉我有误会俺公公婆婆了。对，以后好。吵了我又。哎，别吵别吵，跟老人吵什么架？以后还得好好孝顺公公婆婆，那是。对不对？有时候人一激动，情绪上来了，说话嗓门大。那是那是，呃，咋弄？我给你算算吧。呃，中中中中。行行。